Amici di Genova Rock News, buonasera e benvenuti ad un'altra delle nostre interviste notturne, come le chiamo io ormai. Eh, vi presento subito eh, le persone che sono venute a trovarmi qui stasera. Partiamo da lui, lui è Marco Piras. Poi c'è la mia amica fraterna e chi più ne ha più ne metta, Caterina Angeli. E poi c'è Nico Morfea, che è il gestore del, del mare di note. Eh, che come voi tutti sapete è un locale che solitamente propone musica dal vivo si trova in, eh, in, in via delle fabbriche è un'associazione culturale si trova a Voltri e proprio perché è un'associazione culturale questa volta ha deciso di discostarsi un pochino eh, da, dalla serata live di musica live per organizzare appunto con l'aiuto di, di questi due signori eh, una, una serata seria non che quando noi parliamo di musica non sia serio, però eh, stasera siamo un pochino più, un pochino un più compite, po insomma. Sì, un po' più istituzionale. Esattamente, perché questo, questo evento che si terrà, ve lo, ve lo ricordo subito, venerdì 28 febbraio, quindi tra due settimane, si intitola Sconfiggere il silenzio, non lasciare che ti ami troppo forte. E qui si parla di violenza sulle donne, quindi io lascio la ladies first, come dico sempre io, prima le signore... Eh, Caterina, che cosa, che cosa succederà il 28 di febbraio all'Associazione Culturale Mare di Notte? Dunque, succedono un sacco di cose. Allora, innanzitutto, ehm, diciamo subito che è un evento è ricavato, verrà devoluto al Centro Antiviolenza Mascherona. Mm -hmm. Il Centro Antiviolenza Mascherona è un centro che ovviamente si occupa di sostenere le donne che eh, subiscono violenza, non solo le donne ma anche i bambini. Si trova in via Mascherona 19 a Genova ed è... Ehm, collabora con la provincia, la regione e il comune, si occupa di sostenere sia a livello psicologico che poi in un percorso che porta le donne ad uscire da questo, da questo sistema di violenza, eh, tutte le donne colpite. Certo. Durante l'evento, l'evento è prevalentemente a carattere musicale, così come siamo solite fare. Beh certo, ovviamente, noi comunque si parla sempre si di parla musica, sempre poi di declinata musica. a varie, a varie insomma, a, Questa a varie volta realtà. è un pochino più, eh, più complesso, nel mm. senso che non abbiamo solo musica, anche se è ovviamente il fulcro centrale, abbiamo una mostra fotografica, durante la quale il pubblico potrà osservare fotografie scattate da tutta una serie di fotografi relative proprio al, a questo problema. Eh, avremo una dimostrazione di autodifesa, sì. avremo ovviamente l'intervento di una delle operatrici del centro Mascherona e a intermezzare il concerto ci sarà, giusto Marco Piras, con un monologo che ha scritto apposta e dedicato a, a questo evento. È un evento importante, è un evento che, che, che ci tocca molto, quando i ragazzi del Madre di Notte mi hanno chiesto di partecipare, io tu lo sai, avevo già in mente una cosa del sì. genere, quindi è stato un sì immediato. E questo perché? Perché comunque è un argomento purtroppo di grandissima, di grandissima attualità. attualità, basta accendere Ogni il televisore, una donna sì. muore per colpa di un uomo. Eh, bambini che vengono massacrati costantemente dagli adulti. Eh, è violenza domestica forte, insomma è effettivamente e purtroppo è un argomento di grandissima attualità perché ripeto basta accendere la televisione e purtroppo ce n'è sempre, eh, ce, ce sempre una nuova e insomma ora veramente non, non se ne esce, non parliamo di cose serie è stasera, importante è, che è le così. donne capiscano che bisogna denunciare che bisogna smettere di avere paura per quanto sia possibile bisogna fare in modo e maniera di uscirne e eh, questo lo dico, lo dico da donna, è importante che le donne siano solidarie tra loro e questo perché spesso mi capita di sentire le donne stesse che magari eh, accusano le altre donne sì. e questo non Ma va se bene. Ma se l'è andata, è, il, è, il se è andata, se cercare, andata a cercare. E non va bene, Anche perché eh, io leggo qui nel comunicato stampa che tu stai mandando in giro e eh, che prendo come, insomma, come canovaccio, la violenza domestica è la prima causa di morte nel mondo per le donne tra i 16 e i 44 anni. Quindi insomma parliamo di cose veramente serie più si dice degli incidenti stradali e più delle malattie quindi che giustamente in, in età giovanile grazie a Dio non, 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 non accadono però insomma e, e quindi è bello che il mare di notte che è un'associazione un culturale esatto. abbia organizzato questo, questo tipo di evento eh, perché vi è venuto in mente di, di eh, appunto di creare questa, questa, questa serata perché giustamente come dicevi tu in quanto associazione culturale noi eh, diciamo che a cadenze più o meno regolari facciamo 
cerchiamo di fare degli eventi che siano comunque istituzionali, che mm -hmm. siano eventi da associazione. Ora, rispetto a tante altre cose che possono essere gli eventi prettamente musicali, noi sappiamo che comunque ci, ci sono ci in ogni caso, sì, certo. Esatto, noi ci occupiamo prevalentemente di musica, però quando eh, cerchiamo di organizzare qualcosa di diverso ci appoggiamo, ci andiamo ad appoggiare ad associazioni del settore in maniera che chiaramente sono più ferrati di noi, quindi eh, noi diamo il nostro contributo organizzando lo spettacolo, organizzando tutta una serie di cose, cose che avete già detto voi, e, mentre il fulcro poi della manifestazione sarà poi spiegata da, dalle persone che interverranno, eh, le persone appunto del centro antiviolenza mascherona. Mm -hmm. Poi questo è un... Uh, un tema che ci sta particolarmente a cuore, ora beh, non andiamo tanto nei dettagli, comunque abbiamo molto a cuore questo, okay. questo particolare tema. E Anche perché appunto, come dicevamo prima, è un qualcosa di estremamente purtroppo attuale, attuale, purtroppo, e... nonostante... Per quanto eh, si faccia non è mai abbastanza. No. E nonostante cioè, quindi... succedano molte cose anche in quelle che noi chiamiamo di solito le società più civili, no? nel sì, senso che non si parla di paesi particolarmente no, lontani guardiamo, da noi, le cose succedono, di casa. succedono qua. Ma sai eh, sì. cosa che mh, magari parlando con, eh, con gente anche un po' del settore si sente anche delle volte dire questo è un evento su cui si sta facendo magari un po' di commercio, tra mm. virgolette, va di moda, è vero? Eh, Ben venga. Però se ben arriva venga. il messaggio... Esatto, eh... chi se ne frega esatto. se va di moda perché, per, perché fa figo fare cose, l'importante è parlare. No, assolutamente, anche perché, ripeto, se il, il fine poi è così nobile, oggettivamente, il, il, il mezzo va bene sì. tutto, insomma l'importante è che se ne parli, giustamente. Marco, tu hai scritto un monologo per, per, questa, per questa manifestazione, esatto. di, che cosa, di che cosa parla questo monologo? Ovviamente senza poi eh, stare a, come si dice, a, a, a svelare troppo perché sennò poi non c'è più l'elemento sorpresa. Intanto ti chiedo di guardare lì perché ovviamente mm. mi fanno sempre okay. segnacci. Va bene, allora seguirò il tuo consiglio. Esatto. Okay. E fondamentalmente il monologo, dato il tema purtroppo attuale... Scusami ti interrompo, tu sei un attore... E sì, quindi insomma, esatto, da, da, esatto. diciamo le cose, insomma, diamo a Cesare quel che dice Cesare, giustamente. Attore, eh, no. autore. Attore, autore, insomma. Voglio. Troppo buona. Troppo eh beh, buona. no, è la verità. E fondamentalmente il monologo, visto appunto il tema di cui si parla in questa manifestazione, parla di un episodio di violenza. Di un episodio di violenza che viene perpetrato ai danni di, di una bambina. Ora, a parlarne così è un po' difficile, insomma, anche e soprattutto per il fatto che l'ho scritto man mano che venivano le immagini in mente le buttavo sulla carta e quando vengono in mente certe immagini è tosta ecco eh cioè, sì, è una cosa sì. anche perché poi pensando che fondamentalmente nel 2014 con tutto quello che è successo nel nostro passato della società del mondo eccetera mh, pensare che ci sono ancora purtroppo la cronaca dice che ci sono ancora episodi di questo tipo eh sì. Sembra strano perché da... fa, fa rabbrividire eh sì. in un certo senso. Fa, anche fa perché dagli anni in cui insomma si andava in piazza per le lotte Facciamo per i diritti civili civilizzati, sono passati siamo più di, più di possibili. 40 anni e a me viene da pensare non siamo andati avanti proprio eh, neanche di un centimetro. Assolutamente e, no, e assolutamente no anche è... perché poi le cifre io comunque mh, mi informo anche su, oltre su questo su tantissimi altri, altri argomenti però le cifre sono allarmanti, sì. cioè, l'anno scorso si parlava di qualcosa come, se non mi ricordo male, eravamo tra 100 e 160 sì. vittime, di, eh, vittime per quanto riguarda questo tipo di fatti che succedono. È vero. E siamo sempre lì, insomma, e certe cose purtroppo, purtroppo accadono. E purtroppo e accadono ed è giusto bisogna, parlarne. Ed è giusto ed è assolutamente giusto parlarne. Cercare assolutamente soprattutto parlarne. di informare poi le dirette interessate. Infatti qui vedo che nella serata comunque eh, ci, ci sarà ovviamente una presentazione in generale, poi c'è una sorta di dimostrazione di una lezione di, insomma, di autodifesa. Quindi questo, eh, perché poi dalle parole poi è sempre meglio poi passare ai fatti, cioè spiegare alle dirette interessate che cosa si deve fare, che cosa si potrebbe fare in, in caso qualcuno insomma, cerchi di, di fare del male. Eh, ovviamente poi parleranno eh, le, le, le responsabili del centro antiviolenza Mascherona, poi ci sarà, leggo qui, una proiezione di un cortometraggio intitolato Valeria. Valeria. Il eh, regista è Alessio Rupalti, che ovviamente 
e noi Ciao, salutiamo. Ale. Eh, e poi una cosa molto interessante, perché è, è un evento, come dico io, un po', chiamiamolo multimediale, sì. nel senso che ovviamente ci sarà la musica, adesso ne parleremo, però ci saranno dei dibattiti, ci sarà una mostra fotografica, ci sarà appunto la proiezione di questo cortometraggio e poi ci sarà anche eh, l'esposizione di, di un dipinto creato apposta per l'occasione del maestro Alessandro Sala, di cui noi abbiamo già parlato perché è l'autore... Della, della copertina del disco dei, eh, della, del delle delle clessidre. Clessidre. E, è, lui ha uno stile molto io, io lo, lo definisco onirico nel senso che sì. comunque ha questi colori molto, eh, molto strani questi, questi colori molto accesi ma queste figure eh, molto da sogno e secondo ma me sempre mi senza vedere... testa Sempre senza testa. Sempre senza testa, una cosa. Bisognerebbe chiederlo a lui. È un po' perché... inquietante. Magari un giorno potresti invitare. Sì, lo inviterò e chiederò perché senza testa sembra quasi no, senza Così, una personalità. Faccio, però... faccio un po' pubblicità ai miei. No, no, no. <ride> Assolutamente. E questo dipinto che io ho visto in anteprima sul, sul tuo telefonino è bellissimo. Eh, verrà messo all'asta, giusto? Dovrebbe essere messo okay. all'asta. Adesso cerchiamo un po' di organizzarci come mm -hmm. si deve perché è una cosa che ci è venuta un po' all'ultimo sì, momento. Però lui è stato tra l'altro carinissimo. Lo ringraziamo anche dalle telecamere di Genova Rock News perché. In, in, in un giorno praticamente ma la, sì ma fatto, un paio di giorni quindi, insomma, io gli ho scritto lui mi ha chiamato mi ha detto Cate guarda super volentieri in realtà l'idea originaria era quella di creare il dipinto in serata durante, sì. durante l'evento giustamente Alessandro eh, mi dice che eh, realizzare i suoi lavori richiede un po' più di tempo Beh, certo, forse ci sono dei di lavorazione logistici magari ma proprio una questione di tempistica mm -hmm. fondamentalmente, e, però si è subito si è dimostrato subito, molto, assolutamente, ma detto, molto io te, disponibile. Te lo creo apposta, te lo creo apposta, te lo regalo, fanne quello che vuoi. Arte, questo si chiama essere artisti, comunque vabbè, e, e no, perché insomma quello che è giusto è giusto. E poi eh, ovviamente parliamo di musica, perché come dicevamo prima, al mare di notte eh, si fanno il normalmente delle delle serate di musica dal vivo e qui ci sono ben eh, otto, otto artiste otto, otto. ovviamente tutte, tutte, tutte signore eh, dai li diciamo un po' insieme perché so che sì, no, sì, 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 è nel trambusto sì, ma guarda sono scritte tutte qua allora sì. abbiamo, parte io, anche. abbiamo Chantal Mulonia eh, poi Laila Iurilli eh, ovviamente noi eh, dobbiamo salutare anche Italo, Italo che fratello è, di Laila esattamente che eh, ha, vi ha aiutato a organizzare questa, mh, questa manifestazione e non dimentichiamo, aggiungiamo che abbiamo eh, specialmente Italo ha scritto un brano inedito ha esatto. composto proprio musica e testo che poi verrà cantato da tutte le otto cantanti insieme una sorta di eh, live aid eh sì, eh, esatto. come è stata puttana eh? miseria eh, per, eh, per, eh, per Don Gallo, per Don Gallo esattamente eh, scritta da Max Campione l'amico Italo ha scritto questo brano per noi eh, eh, sappiamo eh, il, il titolo? Eh, quello non quel, è amore quello non è amore eh, giustamente, giustamente che riprende poi il tema principale della serata che è non lasciare che ti ami troppo forte perché ricordiamolo ora senza stare a fare delle, insomma, dei comizi però L'amore in, in teoria dovrebbe essere una cosa positiva che ti fa star bene. Alla prima sberla io consiglio allegramente di tra prendere la porta e Non sbambare. lasciare che ti ami troppo forte è un richiamo anche al, video di, al cortometraggio di Alessio Rupalti, mm -hmm. eh, nel quale è un cortometraggio meraviglioso, molto Bellissimo. delicato, nel quale eh, a un certo punto c'è la protagonista che riceve ovviamente... Un, una donna che viene picchiata dal, dal, dal compagno uh -huh. a un certo punto lei riceve un mazzo di rose eh, su cui c'è scritto eh, adesso non ricordo le parole esatte però il concetto è perdonami no? scusa okay. ma ti amo troppo forte eccoli no mm, non esiste proprio quindi mm, andiamo avanti con i nomi poi c'è oh, Martina credo. Vinci che eh, io ho visto personalmente è una ragazza molto giovane bravissima è una sì, cantautrice ha partecipato a una manifestazione che abbiamo fatto l'anno scorso la 24 ore se sì con i blue beat con, blue beat, con il gruppo di cui fa parte e lei è, è bravissima, bravissima veramente poi c'è eh, Sara Cappellini Maggiore che è addirittura un soprano Urchi eh, che fa parte degli Underway, eh, degli underway. 
Poi vai, Paola Franciosi. Paola Franciosi, che io personalmente non conosco, che comunque fa parte di un quartetto elettroacustico. Che sono le Rogers, Rogers, che spesso noi citiamo nelle nostre serate. Elisa Sartori, che anche lei conosci la conosciamo da tanto tempo, eh, che canta in un progetto che si chiama Acustica. Uh -huh. È un duo, chitarra, acustica e voce. E poi e una nostra amica. La nostra amica e collaboratrice, Anna Franco, che anche lei fa di tutto, cantante, Bravissima. presentatrice. E sempre è pronta a darci una mano, quindi è parte dell'associazione. È vero, lei è veramente molto brava, oltre che essere molto simpatica. Allora, la serata inizierà più o meno dalle 18.30? Alle 18.30 più o meno apriamo i cancelli. Mm -hmm. con, con un aperitivo, con aperitivo. quindi c'è anche da mangiare da bere. Ma quindi, sì, insomma, perché comunque è un venerdì, sì. il venerdì è lavorativo e ci aspettiamo che la gente non torni a casa dal lavoro, venga direttamente su al mare di notte. Anche perché, scusami se ti interrompo, ovviamente è una serata seria nel senso per l'argomento eh, di cui poi andrete a trattare però ovviamente è un, 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 un venerdì sera quindi sì. insomma voglio dire c'è un aperitivo si, si suona si, si ascolta insieme, la musica si parla ci si confronta eh. e ci si, comunque ci si diverte assolutamente e eh, andiamo al, insomma alle cose un pochino più alle informazioni un pochino più tecniche l'ingresso è 5 euro è un'offerta quindi pertanto laddove volessi tirare fuori più soldi, ben venga. Per carità. Partiamo da una base di 5 euro che è simbolica. Non sono 4, non sono 5,50, non ci sono spicciolini sono vari. 5. Voi sono 5. Voi tac, metteteli nella, nella, nella cassettina e sono ovviamente... La cassettina, esatto. la nostra vecchia cassettina. La nostra vecchia cassettina che utilizziamo anche per Genova Rock per le mie, eh, che era stato un un evento che avevamo fatto due anni fa sempre insomma in sostegno delle, delle popolazioni dell'Emilia che erano appena state colpite da un gravissimo sisma. È stato un evento mica da ridere. È stato un evento Tosto. mica da ridere, assolutamente sei serate in, tutte, in tutti i locali di, di, di musica live a Genova e quindi 5 euro, oblazione minima se ne volete mettere di più, come noi diciamo sempre per quanto riguarda i, i, gli eventi di, di, di beneficenza, mettetevi una mano sul cuore ma un'altra sul portafoglio perché secondo me ci siamo dimenticati una cosa. Ci siamo, che cosa ci siamo Andrea di Marco no ci stava arrivando <ride> ci stava arrivando allora qui è una parte dell'organizzazione dell e ovviamente c'è anche Andrea di Marco che fa parte dell'organizzazione che stasera non c'è perché ha la febbre sta prendendo tutti quanti che ovviamente salutiamo non potete non conoscerlo è il, il frontman del, del Tropico del Blasco organizza un sacco di serate in giro per Genova e niente devo essere devo stare in giro perché mi fanno dei segnacci eh, allora ricordatevi venerdì 28 febbraio a partire dalle 18.30 sto dicendo tutto giusto all'associazione culturale Mare di Note in via delle fabbriche a eh, Voltri ovviamente voi avete anche il patrocinio della provincia di Genova, del comune. Del municipio Settimo Ponente e del comune. Ok, quindi è tutta una cosa super completa. Eh, vi aspettiamo quindi al mare di notte per questo evento che eh, insomma è un evento particolarmente importante appunto per l'argomento, è sconfiggere il silenzio e non lasciare che ti ami troppo forte. Ragazzi, grazie mille. Grazie a te. Ci vediamo grazie. venerdì grazie 28. A voi. Ciao.